，欢迎收看频道 D H 娱乐新闻，订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：杨子创办第一家文化传媒公司，宅男下选大变样。二十九岁的杨子，一十二岁就因在全家福中饰演活泼诙谐的下雪一角而家喻户晓。公司注册资本三百万元人民币，经营范围包括电影制作服务、文学创作、文化娱乐经济服务、广告制作等。杨子持有百分之九十点零零的股份，为执行董事、经理、法定代表人。杨子是最近当红的明星。二零零四年，杨子在情景喜剧《家有儿女》中饰演夏东海的大女儿夏雪，她活泼、漂亮、诙谐和古怪的形象，让她在一十二岁时就一炮而红。一十二岁，杨子在《家有儿女》中饰演夏雪，在剧中，宋丹丹饰演的是剧中夏雪的母女刘梅。据说，拍完这部剧，杨子正在高考中，父亲问宋丹丹：“杨子打算怎么申请电影学院？”但宋劝杨子的父亲不要让他当演员，或许当演员太难了，或许杨子不够漂亮，在美女的世界里，或许杨子的美貌真的很难分辨。杨子子后来考入北京电影学院，并于二零一零年以优异的成绩毕业于北京电影学院，获得表演学士学位。杨子的鼻子是整过的，鼻子比小时候好看多了。他小时候的鼻子看起来很钝，乍看之下，他不像小时候的他，现在却变成了一个英俊漂亮的女人。如今的杨子是大明星，已经成为当红明星。宋丹丹第一次还打电话说对不起杨子，本来就不该反对杨子申请电影学院的。不过话说回来，还好有宋丹丹一路引导着他，他们在现实生活中就像在戏剧中的母女一样亲密。二零一六年，杨子凭借都市职场剧《欢乐颂》获得第二十三届上海电视节白玉兰奖最佳女配角奖和第二十九届中国电视金鹰奖观众喜爱女演员奖提名。二零二一年，杨子与肖战主演电视剧《余生，请多教我》。杨子饰演年轻漂亮的大学生林志书，肖战饰演医生顾伟。那个时候，他们两个人有过恋情，绯闻也不少。杨子也一改大个性，在肖战面前变成了温柔体贴的女人，而肖战在生活中也对杨子非常的关心和体贴。有一次在活动中，肖甚至把杨子的裙子下摆背在了后面，生怕弄脏了她的衣服。现在有传言说杨子和刘雪怡一起吃蛋糕，杨子当天在自己的社交媒体平台发文否认了这一点。公司称是十多年的朋友，一帮人一起过生日，八点去，因为第二天拍戏，一十一点撤，互饼吃自己，没一起吃。他递过来的蛋糕，再问我这个味道难不难，我说是的，没喂我。这应该是一个简单的朋友的生日聚会，不想再复杂化了。现年二十九岁的杨开办了他的第一家文化媒体公司，可见他现在的事业蒸蒸日上。虽然他的爱情还是尘埃落定，但身边却不乏漂亮的追求者。祝他未来事业有成，爱情有成。零二，为什么杨幂和何泰没有出演《最长的旅程》，反而把机会给了杨子？剧情曲折，故事感人，作者童华用了三年时间创作这部作品，可见其用心之极深。原作他的作品《步步惊心》风中飘，后搬上荧幕大获成功。这部由业界开创的长情，在完稿后没多久就被买下。这部 IP 影视剧版权网赚杨幂的嘉兴，高价格被购买了。这部作品买下来后，原著粉丝最关心的是男女主谁来演。如果嘉行拿到影视版权的传闻属实，女主很可能是女主角杨幂和迪丽热巴。但该剧开播后，粉丝大吃一惊。二零二二年三月开幕式，由杨子、张兰艺、邓卫、一代奴娃、王红一领衔主演的万众期待主创、谭健及特星、演员阵容出奇的没有嘉兴一人，也没有杨幂和蒂丽热巴的加盟。同年六月，该剧发布台言响尼海报，宣布该片将在腾讯视频播出。像样的内容难得，也是像样的舞台。杨幂和嘉兴又是什么原因放过成功的机会？协助杨子制作婚纱。尽管有杨幂经理，嘉兴的工匠流量和流行度可以和小猴子和迪丽热巴差不多。他们对这个决定有何看法？让我们来看看具体的原因。首先，嘉兴最近发展迅速，电视创作和工匠准备在业务中表现非常出色。
以杨幂和迪丽热巴为首的工匠经纪人，在题材和流量上都是业内一流的，他们的业务推崇度很高。尽管专家们取得了非凡的成就，但该组织仍全力以赴地进行电视创作。他已经交付了许多模范作品，并购买了大量的 IP。为了收回成本，直接创造收益，这些大 IP 很快就会被投入到录制和创作中。艺人的选择至关重要，这也是未来评价的保证。杨幂是嘉兴的监视之一。作为一名理财师，他曾说过：“市场太大，盘子太大，连吃都不考虑。”从商业角度来看，这绝不是嘉兴专家的唯一决定。点数、流量，这只是一对夫妇的行动能力。杨子应该是这群小花里最厉害的了。嘉兴对他的决定，无疑是互惠互利的安排。而且嘉兴的流量地址是杨幂和迪丽热巴， 2 0 2 2年会有作品交付。我们先来看看杨幂目前正在拍摄的多部作品，比如《谢谢医生爱的第二十八条法则》《娇藏狐妖小红娘》，有许多作品，包括当前的戏剧化和合奏表演。保持知名度和流量调整是杨幂红红火火的内幕之一。老庄作品，比如《狐妖小红娘》，在某种程度上和《长相思》有些相似。海量 IP 换各种节目，综合考虑，作品都出自自己的机构，高评价同样是共享利益。我们应该调查一下嘉兴的另一个装饰迪丽热巴。二零二二年，他有两次尝试交流，一次是《阿乐传奇》，一次是《提讯精英》。这两部作品在传播之前就已经广为人知。他一直保持着普遍的高知名度，《阿乐传奇》和《长相思》在某种程度上具有可比性。考虑到工匠的进步，嘉兴不会让热巴尝试类似的电视剧。此外，自从嘉兴工匠张彬彬不再充值与组织的协议后，迪丽热巴是否会继续留在嘉兴成为大家考虑的焦点，因为她在组织已经快一十年了。嘉兴有没有资产？我们没有最模糊的想法。总而言之，嘉兴和杨子的参与应该只是一个开始，后面还有无穷无尽的潜在结果。由于杨子目前自由，去年杨子通过网络娱乐发文称不会恢复与欢瑞世纪的六年合同，没多久他就成立了自己的工作室。离开欢瑞之后，他的作品并不多，除了电影《猎毒》，就只有这部《长相思》。杨子离开欢瑞已经不到一年了，许多组织提供了和平奉献，嘉兴应该是其中之一。《长相思》可能是最好的一扇门，因为这个组织不乏 IP 和创意，而且不乏曝光。缺少的主要是具有出色演技和流量的优秀艺人。这部剧变成了嘉兴和杨子之间最好的延伸。也许他们以后会有更多的自上而下的参与，当然可行。零三，二零二二年中秋晚会布景宣布，肖战牵手三个帮凶进场。近日，一位网络博主宣布了二零二二年中秋晚会的观众设置，包括肖战在内的众多不可思议的专家将进驻现场，为您带来活力四射的项目。总体来说，非常出色。值得一提的是，在优雅的来客安排中，还有肖战的三个帮凶，也就是肖战的三个帮凶，老哥们也不少。据了解，二零二二年中秋晚会观众名单中，肖战、朱一龙、杨子、韩红。周深、李现、刘昊然、李易峰、王源等众多大咖一世 N 媒体将加入。我承认每个人都对他非常熟悉，星星很亮，大杯的浓缩咖啡被组装起来，令人惊讶。从设定来看，杨子、张艺兴、韩红是肖战不同程度的参与帮凶。电视剧、舞台和公共政府援助和崇高事业是伟大的帮凶。根据粉丝们的反应。大家在期待的同时，也同样渴望得到官方的声明，这也是粉丝不断的表现。没有权威声明暗示可能存在虚假材料。沿着这些思路，假设大概是绿会失败。肖战是一位优秀的演员，也是一位唱功不错的歌手。我们非常希望能在舞台上看到肖战参加央视中秋晚会，这自然是一个不错的结果。当然，这也是我们大家所期待的。至于最终结果，我们将继续关注，看看后续官宣阵容。不知不觉已经过去了这么久，没有等到肖战新剧《玉骨遥》开播，也没有等到肖战的代言舞台。没关系，相信美好的事情会接踵而至。继续期待
祝福肖战，尊重肖战的选择和决定。我们的新闻部分文此结束，欢迎把你们的想法留在评论区，大家一起讨论一下。欢迎，也别忘了帮我点个赞加关注哦，谢谢大家。